All right. Uh, jag tänkte att jag skulle visa um, funktionaliteten av det här biblioteket libpqp. Um, jag har skrivit ett uh, CLI-verktyg som anropar uh, funktioner i libpqp. Då. Uh, och tanken är då ska, att det ska fungera lite grann som GPG. Um, så man anropar det här CLI-verktyget. Uh, med PQP då, så här. Och eh, här ser vi då lite olika parametrar som blivit nyckel, privat nyckel. Ja, de här är ganska självklarande. Eh, output, eh, specificera om man vill ha outputen till en fil. Och eh, slutligen då igen som skapar ett nyckelpar. Och eh, vi ska börja med att skapa ett nyckelpar då. Så vi skapar först privat nyckel och publik nyckel då. Sådär, det tar ungefär tre sekunder. Sist sådär. Och då har de alltså, här har vi en privat nyckel. Här har vi en publik nyckel då. Vi har ett meddelande här som vi ska testa att kryptera. Och eh, det gör vi så här. Vi specifierar encrypt message och sen pubkey, den publika nyckeln som vi precis skapade då. Eh, vår egen, som jag tänkte visa hur man rekryterar meddelandet också. Eh, så om vi då kör den så ser vi att vi får ut ett meddelande här eh, som är skrivet till stdout. Nu vill vi gärna ha det i en fil då så att vi specificerar istället en fil cyphertext.txt cyphertext och eh, då har vi en en kryptotext här då. Och man kan notera här då att de är inte samma utan det kommer alltid, eller nästan alltid, vara olika. Så det är alltså ingen deterministisk kryptering här. Okej, okay, så att om vi då vill dekryptera det här så, så väljer vi parametern decrypt och cyphertext specificera vår eh, privata nyckel fil och kör den och där fick vi då ut vårt medelande igen och eh, den har också verifierat marken då att det fungerar yes